আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ন্যান্ড সেন্ট্রয়েড এখন পর্যন্ত আমরা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের মোমেন্ট কোয়েফিসিয়েন্টগুলো বের করা শিখে ফেলেছি তো আমরা ফার্দার ডিজাইন করব সেক্ষেত্রে আমরা এই স্ল্যাবের ক্ষেত্রে আমরা মোমেন্ট কোয়েফিসিয়েন্টগুলো কী কী পেয়েছিলাম জিরো ওয়ান বাই ইলেভেন ডাবল স্কোয়ার আর এই বাকিগুলো তো এই পর্যন্ত আমরা যা যা শিখেছিলাম মোমেন্ট কোয়েফিসিয়েন্ট পর্যন্ত সেগুলো আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের স্ল্যাব ওয়াইজ ভ্যারি করে কিন্তু এরপরের আমাদের বাকি যে ডিজাইনটুকু রয়েছে যে মোমেন্ট বের করা তারপরে হচ্ছে এ এস ক্যালকুলেশন করা সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা এক্সাম্পল দেখার দরকার নেই কারণ একটা বুঝতে পারলে বাকি সবগুলো বোঝা যাবে তো সেই জন্য আমরা এক্সাম্পল ওয়ানটাকে কন্টিনিউ করব এবং আমরা এটাকে লাস্ট পর্যন্ত ডিজাইন করব আর এটা যদি এই পার্থক্য তোমরা বুঝতে পারো তাহলে এক্সাম্পল টুটাও সেম রোলেই শুধু ডিজাইন করে ফেলতে পারবা তো চলো শুরু করা যাক তো এক্ষেত্রে আমরা যতটুকু পর্যন্ত এসেছি যে আমরা মোমেন্ট কোয়েফিশনগুলো বের করেছি আর এখানে কোয়েফিশনগুলো ছিল ওয়ান বাই ইলেভেন ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই সিক্সটিন আর হাফ আর আমাদের কোয়েফিশিয়েন্ট যদি হয় ওয়ান বাই ইলেভেন সেক্ষেত্রে আমাদের মোমেন্টের ব্যালুতে হবে ওয়ান বাই ইলেভেন ইন্টু ডাব্লিউ এল স্কোয়ার এখানে এল হচ্ছে আমাদের যে ক্লিয়ার স্প্যান ছিল যেটা আমরা ফার্স্টেই বের করেছিলাম ওয়ান ফর্টি সিক্স ইঞ্চ এটা হচ্ছে আমার এই এল এর ভ্যালু এখানে এই এল এই এল এই এল এই তিনটার এল এর ভ্যালুই হচ্ছে ওয়ান ফর্টি সিক্স ইঞ্চ আর এই স্প্যানের জন্য যেটা হাফ ডাব্লিউ এল স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে এল এর ভ্যালুটা হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি ইঞ্চ মানে আমার যে স্প্যানে আমি মোমেন্টটা বের করব সেই স্প্যানের ক্লিয়ার যে ক্লিয়ার স্প্যানের যে লেন্থটা সেটাই হচ্ছে আমার এল এর ভ্যালু কিন্তু এখানে ডাব্লিউর ভ্যালুটা কি ডাব্লিউ হচ্ছে আমাদের স্ল্যাবের উপর কি কি লোড আসছে সেটা থেকে আমরা ডাব্লিউটা মেজার করব এখন স্ল্যাবের মধ্যে আমার কি কি লোড আসবে একটা স্ল্যাবের উপর লোড আসবে দুই ধরনের একটা হচ্ছে তোমার ডেড লোড আর একটা হচ্ছে লাইভ লোড এখন লাইভ লোড দেখো আমার কোশ্চেনে কিন্তু গিভেন থাকবে যেটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে এল এল ইকুয়ালস টু হান্ড্রেড পি এস এফ মানে হচ্ছে পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট এটা কিন্তু ফিটে আছে তারপরে হচ্ছে ডেড লোড আমরা কি কি মেজার করব এখানে আমার কি কি লোড থাকতে পারে একটা থাকতে পারে হচ্ছে স্ল্যাবের সেলফ ওয়েট তারপর থাকবে ফ্লোর ফিনিশ ফ্লোর ফিনিশ বলতে আমরা স্ল্যাবের উপর বা রুফের উপর যে টাইলসগুলো ইউজ করি বা মোজাইক ইউজ করি সেগুলো বা হচ্ছে স্ল্যাবের উপর আমরা যে জল ছাদ ইউজ করি সেগুলো আর তার পাশাপাশি আসবে হচ্ছে পার্টিশন ওয়ালের ওয়েট এখন আমাদের পার্টিশন ওয়ালের ওয়েটটা গিভেন আছে যেটা হচ্ছে ফর্টি পি এস এফ ফ্লোর ফিনিশ যেহেতু এখানে গিভেন নাই তো এটা আমরা এখানে কাউন্ট করব না যদি গিভেন থাকতো তাহলে আমরা এটা অ্যাড করতাম আর সেলফ ওয়েট সেলফ ওয়েটটা হচ্ছে স্ল্যাবের সেলফ ওয়েট স্ল্যাবের ওয়েট আমরা কীভাবে বের করব আমরা স্ল্যাবের থিকনেস জানি থিকনেসটা আমাদের কত ছিল এটার জন্য সেভেন ইঞ্চ তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে স্ল্যাবের সেলফ ওয়েটটা বের করব আমরা যদি স্ল্যাবের সেলফ ওয়েটটা বের করতে চাই আমরা হচ্ছে স্ল্যাবটা তো অবশ্যই কনক্রিটের তো কনক্রিটের যে ইউনিট ওয়েট সেটা আমরা জানি ওয়ান ফিফটি পি সি এফ মানে হচ্ছে পাউন্ড পার কিউবিক ফিট তো এটাকে যদি আমরা জাস্ট থিকনেস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এটা যেহেতু ফিটে আছে আমাদের এটাকে ফিটে নিতে হবে তো সেভেন বাই টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান ফিফটি এটা আমরা করলে ইউনিটটা কিসে আসবে পি এস এফ কিউবিক ফিট ছিল একটা ফিট দিয়ে আমরা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই করলাম তাই এখানে স্কোয়ার ফিট চলে আসলো এভাবে আমরা ভ্যালুটা পাবো এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পি এস এফ এখন দেখো আমাদের সবগুলো লোড কিন্তু সেম ইউনিটেই আছে এটা পি এস এফে আছে এটাও পি এস এফে আছে এটাও পি এস এফে আছে এখন আমরা আমাদের আলটিমেট যেই লোড বা ফ্যাক্টোর্ড লোড ক্যালকুলেট করব ফ্যাক্টোর্ড লোডের ফর্মুলাটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইউ ইকুয়ালস টু এটার অনেকগুলো কম্বিনেশান আছে কিন্তু আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু ডেট লোড প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু লাইভ লোড এটা আমরা ইউজ করব তো আমরা দেখব যে উইন্ড লোড বা আর্থকুইকের জন্য আরও অনেক কম্বিনেশান আছে এখানে যেহেতু আমাদের উইন্ড লোড আর আর্থকুইক লোডটা নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা শুধু এটাই কনসিডার করছি আমরা এই কম্বিনেশানটা নিচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ডেড লোডটা কি একটা হচ্ছে পার্টিশন ওয়াল লোড যেটা হচ্ছে ফর্টি প্লাস হচ্ছে সেলফ ওয়েট যেটা হচ্ছে এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ 
plus 1.6 into live load amader given 100 ekhan theke amra w u ta pabo 313 psf ba eta ke jodi ami ksf e nei 0.3 ksf likhte pari ei dashomik er pore eto amader mane one three eta consider korar dorkar nei karon slab e amra onek safety factor rakhi to eto tuko load jodi consider na kori ete kono samoshya hobe na to wu equals to 0.3 ksf eta nilam ekhon amra amader moment gulo calculate korbo to moment er khetre amra dhore nilam eta hocche amader one sec uh, moment one thakbe ekhane eta hocche two eta dhorlam three eta ke dhorlam four eta ke dhorlam five uh, so bad. Pasta is happening. Pasta different moment is happening. Pasta section is happening. One actor moment is happening. One actor, one point actor is happening. One point is two type coefficient is happening. So, our actor point is two type coefficient. Two type moment is our design code. One actor moment is our design code. One is the same. So, one actor is our count. One is our borrow. One is our count. One is our borrow. 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 तो आम्रा होच्छे एटा कंसिडर करबो और एकाने जेटा आच्छे 1 by 11 और 1 by 2 एक हेटर बरो होच्छे half w l square तो आम्रा एटा कंसिडर करबो तो आखन जोदी आम्रा होच्छे moment बोलो बेड कोड़ी आमांदर m 1 आश्वे एकाने जे हेतु 0 coefficient तो एटा आश्वे 0 तार पोर m 2 जोदी बेड कोड़ी � 0.3 और इधर जो ही तो फीटे आच्छे तो हमारे आमदे इखने जो इंच चले इधर के हमरा फीटे कॉन्वर्ट करो 146 बाय 12 एल स्क्वायर इखन थे के आमदे इधर देखो कि पर स्क्वायर फीटे आच्छे इधर होच्छे फीट स्क्वायर तो हमारे आमदे यूनिट तक की आशा को था इखने वैल्यू टास्ट भी 4.04 यूनिट टास्ट को था कि किंतु मोमेंटर यूनिट आश्चर्य की किप फीट तो आमादेर एक हित्र आश्चर्य यूनिट टा है किप फीट पर फीट ये यूनिट टा कारण टा होते हैं ये यूनिट टा कारण टा होते हैं आम्रा स्लैब जब हम डिजाइन कर बो ऑलवेज आमादेर बी ये टा होते हैं ट्वेल्व इंच बा होते हैं वन फीट एक टा स्लैब तो अनेक बड़ो था के तो फीट वीदर जोनो अमरा होच्छे डिजाइन टा कोडी आमदे जी रेनफोर्समेंट गुला आश्वेत शिविलो देख बा अमरा बोल बो जे टू इंच स्क्वायर पार फीट मतलब एक फीट आमदे टू इंच स्क्वायर रेनफोर्समेंट लागते और एक हितर मोमेंट आम आमदे एवेट टा होच्छे पार यूनिट फीट आम रा मोमेंट टा बेर कोच्छे शेजोन फीट बाद 12 इंच तो अखंड इटा थकला आमदर 4.04 कीप फीट पर फीट आम्र जो भी M3 बेर कोडी शेटा होता है आमदर इखने 1 by 10 आच्छे और 1 by 11 आच्छे तो एक हित्र आम्र कौन ता चूज करवो जेटा बड़ो शेटा नहीं पो जेटा होता है 1 by 10 into point three one forty six by twelve square इटा चला आज भें four point four four कीप फीट पर फीट। तुम ही चाहिए ले ए वन बाय टेन वन बाय इलेवन दिए ए दो इटा मोमेंट बेर करे तार पड़ो चूज करते पारो। जहाँ मैं कौन लार्जर वालों टा नहीं बो। मैंने मैं मोमेंट टा के लार्जर कौन टा नहीं बो। आप बार ए दो इटा मोमेंट ने शिक्षण थे कि हमरा ए एस बेर करा पड़ो चूज करते तो एक तो कॉस्टो ना करे शुरू तो ये आम्रा जो दे ए कोफिशिएंट थे के बुशे जाए कारण अपने डब्ल्यू और एल तो चेंज होते हैं ना जो दे ए वैल्यू टा और ए वैल्यू टा डिफरेंट होतो ताहोले किन्तु आमदर मोमेंट बेर कर देखा लगतो सपोज आमर इखने हंड्रेड इंच आस्से और इखने वन फोर्टी सिक्� शेखर तो आम्रा चेक कर चुना, आम्रा एक घंटे के बुस्ते ही पढ़ चुके जो वन बाई टेन डबल एस का इतने मैक्सिमम होगे, शेखर ना आम्रा इटा चूज कर लेना। तार पढ़े होच्छे एम फोर जो भी बेड कोडी, जेटा होच्छ वन बाई सिक्सटीन डबल एस का पॉइंट थ्री इनटू वन फोर्टी सिक्स बाई ट्वेल्थ स्क्वायर 
এটার ক্ষেত্রে ভ্যালুটা আসবে টু পয়েন্ট সেভেন এইট কি ফিট পার ফিট লাস্ট আমাদের এম ফাইভ বাকি আছে এটা যদি বের করি এখানে আমাদের এল এর ভ্যালু কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট তো এখানে আমরা চাইলে বের করে দেখতে পারি এখানে এল হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি ইঞ্চ এখানে এল হচ্ছে ওয়ান ফোর্টি সিক্স ইঞ্চ তো আমরা চাইলে এটা আর এটা দুইটা বের করে দেখতে পারি তো আমাদের ওয়ান বাই ইলেভেনের ভ্যালু তো বের করাই আছে যেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর তো আমরা যদি শুধু ওয়ান বাই ইলেভেন ডাব্লিউ এল স্কোয়ার এটা তো আমরা জানি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর কি ফিট পার ফিট তো আমরা শুধু এখানে হাফেরটা যদি বের করি হাফ ডাব্লিউ এল স্কোয়ার ইকোয়ালস টু হাফ পয়েন্ট থ্রি সেভেন্টি সিক্স বাই টুয়েলভ স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুটা আসবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কি ফিট পার ফিট তার মানে এটা কিন্তু লার্জার তো আমরা চুজ করব হচ্ছে এটা এম ফাইভ এখন আমাদের মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করা শেষ এখন আমরা এ এস ডিজাইন করব কিন্তু তার আগে আমাদের একটা চেক দিতে হবে আমরা যে ডেটটা নিয়েছিলাম যেটা ছিল সেভেন ফিঞ্চ যেটা ছিল থিকনেস আর আমাদের ডি ছিল হচ্ছে সিক্স ইঞ্চ এটা কি অ্যাডিকুয়েট কিনা সেটা আমাদের চেক দেওয়া লাগবে তো এটা আমরা চেক দেবো কীভাবে আমাদের যে ফর্মুলা আছে যেটা আমরা বিমের মধ্যে ইউজ করে থাকি ফার্স্টে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ডেপথ চেক ডেপথ চেকের জন্য আমরা ফার্স্টে রেনফোর্সমেন্ট রেশিও বের করবো যেটা হচ্ছে আমাদের রো ফর ইপসাইলন টি ইকুলস টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এটা আমরা বের করবো এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ বেটা ওয়ান এফ সি প্রাইম বাই এফ ওয়াই এফসাইলন ইউ প্লাস ইপসাইলন ইউ প্লাস ইপসাইলন টি এখানে এফ সি প্রাইম তো আমাদের গিভেন ফোর কে এস আই এফ ওয়াই আমাদের গিভেন ফিফটি টু কে এস আই ছিল আরেকবার যদি আমরা চেক করে দিই হ্যাঁ এফ ওয়াই ছিল ফিফটি টু কে এস আই আর এফ সি প্রাইম ছিল ফোর কে এস আই তো এটা যদি আমরা এখন বের করি এখানে এফ সি ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ আর এখানে বিটা ওয়ানের ভ্যালুটা আমাদের এফ সি প্রাইমের উপর ডিপেন্ড করে চেঞ্জ হবে এফ সি প্রাইম যদি লেস দেন ওর ইকুয়াল ফোর কে এস আই হয় সেক্ষেত্রে বিটা ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ যদি এটা ফাইভ কে এস আই হয় সেক্ষেত্রে পয়েন্ট এইট যদি সিক্স হয় দেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যদি সেভেন হয় পয়েন্ট সেভেন গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল এইট কে এস আই যদি হয় সেক্ষেত্রে ভ্যালুটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আর যদি এর ইন্টারমিডিয়েট কোনো ভ্যালু হয় যেমন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কে এস আই ফাইভ পয়েন্ট টু কে এস আই সেক্ষেত্রে আমরা এই দুইটার মধ্যে ইন্টারপোলেশন করব ইন্টারপোলেশন ইন্টারপোলেশন করে বিটা ওয়ানের ব্যবস্থা নেব তো এই ফোর কে এস আই থেকে এইট কে এস আই পর্যন্ত এটা কিন্তু এভাবে কমতে থাকবে আর এটা একদম ইজি যে প্রতি ওয়ান কে এস আইয়ের জন্য বা প্রতি থাউজেন্ড পি এস আইয়ের জন্য বিটার ভ্যালু পয়েন্ট জিরো ফাইভ করে কমতে থাকবে তো এটা ইজিলি মনে রাখা যায় তো এখানে যদি আমরা ভ্যালুগুলো পুট করি পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট এইট ফাইভ এখানে হচ্ছে ফোর বাই ফিফটি টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এখান থেকে আমাদের রোয়ের ভ্যালুটা চলে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো এইট এটা হচ্ছে রোয়ের ভ্যালু এখন আমাদের ডি এর যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে ডি ইকুয়ালস টু রুট ওভার এখানে মোমেন্ট নিব আমরা কোন মোমেন্টের জন্য চেক দিব আমরা যদি লার্জেস্ট মোমেন্টের জন্য চেক দিই তাহলে কিন্তু বাকি সবগুলা চেক হয়ে যাবে বাকিগুলো আমরা একদম ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনের জন্য চেক করছি তো এখানে আমরা এর ম্যাক্সটা নিব তারপরে হচ্ছে নিচে থাকবে ফাই রো এফ ওয়াই বি ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো এফ ওয়াই বাই এফ সি প্রাইম এটা কিন্তু আমাদের বিমের ফর্মুলা থেকে এসেছে যে বিমের মধ্যে আমরা মোমেন্ট এভাবেই মোমেন্টের ফর্মুলাটা ছিল যে এম ইকুয়ালস টু রো ফাই রো এফ ওয়াই বি ডি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো এফ ওয়াই বাই এফ সি প্রাইম সেখান থেকে আমরা ডিটা এখানে চেক করব 
तो डी टा जो दिया हम लोग चेक कोडी इखना हमारे लार्जेस्ट मोमेंट होच्छे एम फाइव जेटर वैल्यू होच्छे फाइव पॉइंट फाइव फाइव इटर वैल्यू हमारे यूनिट टा किसे आच्छे कि फीट पर फीट आच्छे कि तो इखने हमारे किन्तु इंच ना आलग है कारण हमारे एफ आई के एस आई बी होच्छे ट्वेल्व इंच तार पर डीर वैल्यू तो इंच आश्वे तो इखने एम टा होबे फाइव पॉइं तो इटर पर फाइ होच्छे पॉइंट नाइन कारण हमरे इफ़सालों टी होच्छे जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव यूज़ करें ची तार पर रो होच्छे पॉइंट जीरो टू जीरो एट एफ़ वाई होच्छे फिफ्टी टू तार पर बी होच्छे ट्वेल्व इंच जेटा हमी आगे बोली ची जहाँ मदर स्लैब के थ्रू ए बी एर वाउटा तार पड़े होते हैं वन माइनस पॉइंट फाइव नाइन जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो एट एफ वाई होते हैं फोर सॉरी फिफ्टी टू एफ सी प्राइम होते हैं फोर ये भी जो दिया हमने पूरी इधर चौदह अश्वे वैल्यू था टू पॉइंट फाइव नाइन इंच और हम अंदर डी प्रोवाइडेड कौतुक चलो सेवेन माइनस वन इंच ये रह चलो सिक्स इंच और ये रह होच्छ हमारे रिक्वायर्ड तो ये रह हम रह देखते थे लम प्रोवाइडेड चे कॉम सो डी प्रोवाइडेड इस ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड तार मने हमारे डेप्थ टा ठीक अच्छे जो दी ये खाने डी प्रोवाइडेड टा डी रिक्वायर्ड चे कॉम आज तो शिक्षकों के इंतज़ाम आमदन के ये वालों टा रिवाइज करा लगतो तार पर आवार सेल्फ वेट कैलकुलेट करा लगतो तार पर आवार मोमेंट कैलकुलेट करा लगतो तार पर ये पोर्शन दाश लगतो आर स्लैब के जो नॉर्मली होते हैं ये टा करा लगे ना कारण आमदन डी प्रोवाइडेड टा बेशी है तो ऐसे तो कुछ पोर्